friends ellarkume vanakkam thank you for your comments see friends na unmaiyale solra i don't know i have this much of followers from tamil nadu and uh, tamil kaga ivlo comments varunu na konja kuda expect pannala to be very frank and uh, and let me tell you this frankly na enna yosana i will cut down one editorial analysis and then i will start updating videos for the prelims yana it takes 4 hours for me to complete one video but however எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் சோ ஐ வில் பி கண்டினியூயிங் போத் இங்கிலீஷ் அஸ் வெல் அஸ் தமிழ் எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி அண்ட் ரெகுலர்லி சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் டிலே ஆகலாம் அதாவது கொஞ்சம் டிலேனா மார்னிங் அப்லோட் பண்ண வேண்டிய வீடியோஸ் நான் நைட் பண்ணிருப்பேன் இல்ல ஏதோ பண்ணிருப்பேன் பட் இயர் ஆஃப்டர் ஐ எம் ஃபிக்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் போத் தி எடிட்டோரியல் இன் இங்கிலீஷ் அஸ் வெல் அஸ் இன் தமிழ் ஃபைன் அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் யோர் சப்போர்ட் அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் தி கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இன்னைக்கு இருந்து இந்த சேனலோட பேர் ரிப்பப்ளிக் ஐஏஎஸ் சோ சோ இயர் ஆஃப்டர் ஆல் தி வீடியோஸ் வில் பி அப்லோட் இன் ரிப்பப்ளிக் ஐஏஎஸ் fine and i again assure you that tamil editorial analysis na kandipa daily update pandra fine so thank you and iniki important articles enna na appdi solla paathina first solving the afghan riddle so in the article vandu india us afghan and pakistan relationship base panni vandirukra article international relations dimension la romba important ana article so in the article namba indipa analyze pannalam and taper time table so in the article important kedaiyadhu but however few points idhula important for example fed trapping appathi vandirukku so konja term ஸ்லா இம்பார்ட்டன்ட் அந்த டம்ஸ் நான் உங்களுக்கு க்ளீனா எடுத்து கொடுக்கறேன் அண்ட் ஃப்ரீடம் फ्रॉम ஃபியர் சோ இந்த ஆர்டிகல் இன்னைக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது UPSC பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து ஃபைன் அண்ட் டர்ன் தி பேஜ் டு a new chapter இந்த ஆர்டிகல் வந்து இந்தியா चाइना ரிலேஷன்ஷிப்ப பேஸ் பண்ணி இருக்கு கொஞ்சம் வேரியஸ் டைமென்ஷன்ஸ்லாம் பேசி இருக்காங்க ஃபைன் சோ இந்த ஆர்டிகலும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அண்ட் சர்தார் சரோவர் டேம் இஸ் a boon or சோ ஈவன் நான் சர்தார் சரோவர் டேம் ஓட பேக் ग्राउंड கொடுத்து இந்த ஆர்கியுமென்ட்ட நான் एक्सप्लेन பண்ண பார்க்க ஃபைன் சோ கமிங் டு தி फर्स्ट ஆர்டிகல் டேப்பர் டைம் டேபிள் சோ फ्रेंड्स இந்த டேப்பர் டைம் டேபிள் ஆர்டிகல்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ வேர்ட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒன்னு வந்து குவான்டிடேட்டிவ் ஈஸிங் இன்னொன்னு வந்து ஃபெட் ட்ராப்பரிங் இன்னொன்னு வந்து டேப்பர் டான் சரிங்களா இந்த மூணு வேர்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த மூணு வேர்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனாலே போதும் சரிங்களா சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குவான்டிடேட்டிவ் ஈஸிங்னா எக்ஸ்பேன்ஷனரி மானிட்டரி பாலிசி அதாவது த கவர்மெண்ட் வில் பம்ப் இன் மோர் மணி இன் டு தி மார்க்கெட் சரிங்களா சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரிசர்வ் பேங்க் குவான்டிடேட்டிவ் ஈஸிங் எடுத்துட்டு வருதுன்னா இட் வில் பம்ப் இன் மோர் மணி இன் டு தி மார்க்கெட் இன் டு இந்தியா ஃபைன் இதே யூஎஸ் கவர்மெண்ட் பண்ணுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து குவான்டிடேட்டிவ் ஈஸி ஃபைன் சோ ஃபெட் ட்ராப்பரிங் வந்து இதுக்கு ஆப்போசிட் சோ ஃபெட் னா ஃபெட்ரல் சரிங்களா ஃபெட் ட்ராப்பரிங் னா மணி சப்ளைய கம்மி பண்றது தான் ஃபெட் ட்ராப்பரிங் சரிங்களா சோ இது யுஎஸ் கவர்மெண்ட் தான் எடுத்து வரோம் அண்ட் டேப்பர் டான்ட்ரம் னா என்னன்னா இட் வாஸ் an இன்சிடென்ட் which happened before few years சோ இந்த டேப்பர் டான்ட்ரம் ல கவர்மெண்ட் க்கு நிறைய प्रॉफिट கிடைச்சது சரிங்களா சோ இதுதான் டேப்பர் டான்ட்ரம் சோ என்னாச்சுனா இப்போ ஃபெட் ட்ராப்பரிங் னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிருப்பேன் அந்த மணி சப்ளை இஸ் லெஸ் அதாவது ஸ்ட்ரிக்ட் ஆன ஒரு மானிட்டரி பாலிசியை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சோ மணி சப்ளை இன் தி மார்க்கெட் லெஸ் ஆகும் சோ இந்த சினாரியோல என்னாச்சுனா நிறைய பேர் பாண்ட்ஸ்ல ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருந்தவங்க நிறைய பேர் தன்னுடைய பாண்ட் அண்ட் ஷேர்ஸ் வித்துட்டாங்க ஃபைன் சோ இப்போ கவர்மெண்ட் ட்ரெஷரிஸ் இருக்கும் இல்ல கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த பாண்ட்ஸ் எல்லாம் திருப்பி கவர்மெண்ட்டுக்கே விற்கும்து கவர்மெண்ட் அதுல நல்ல ரெவென்யூ பார்த்தாங்க ஃபைன் சோ இதுதான் டேப்பர் டான்ட்ரம் ஃபைன் ஐ ஹோப் யூ காட் தி பாயிண்ட் சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டர்ம்ஸ் என்ன அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்துக்கோங்க இட் இஸ் மோர் தென் எஃப் இஃப் யூ நோ திஸ் இந்த ஆர்டிகல் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது சரிங்களா சோ கமிங் டு தி நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் சால்விங் தி ஆப்கான் ரிடல்ஸ் சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எக்ஸலென்ட்டான ஆர்டிகல் இது சோ திஸ் ஆர்டிகல் ஷட் பீ ஃபோக்கஸ்ட் மோர் பை யூ சரிங்களா சோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கனா Afghanistan counter terrorism and defense so in the moon vishayangal da ipodiki world la prime news ave irukam adavadu prime issues in the moon vishayangal da na seringla and us oda defense minister india ku varara so i mean defense minister vara porara and ipo da donald trump thannudaiya us afghan policy a announce pannara fine so friends us afghan policy na ungalku enna nu solla naal points la therinja podum fine so first donald trump enna sonnar na afghanistan la us troops 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 will present so so troops, Afghanistan la stay panwanga, so, time period na, open ended period open so, terrorism mudido, Afghanistan la US troops irupanga, so, friends Afghanistan region la, is a terrorism prone zone so, many terrorist organizations have their base over there for instance Taliban Pesla and Haqqani Network அவங்களும் டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் தான் லக்ஷரி தாய்பா தே ஹாவ் த ரூட் in afghanistan fine so terrorism olira verkum american troops anga irupanga first point rendavathu avanga pakistan ku against ah
ஃபண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒப்பீனியன் நிறைய பேர் பாகிஸ்தான் மேல பிளேஸ் பண்றாங்க ஃபைன் அண்ட் அதை யூஎஸ் டாலரேட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்லி ஃபைன் சோ இட்ஸ் நாட் ஓன்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபண்டிங் ஈவன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ப்ரொவைடிங் சேஃப் கார்ட் அவர் ப்ரொவைடிங் பிளேசஸ் சரிங்களா அண்ட் நெக்ஸ்ட் யூஎஸ் ஆப்கான் பாலிசில ட்ரம்ப் என்ன சொல்லி இருந்தாருன்னா அமெரிக்கா வில் டிபெண்ட் இட்ஸ் டைஸ் இன் சவுத் ஏசியா சரிங்களா அண்ட் இதுல இந்தியா தான் உங்களுக்கு ஒரு கீ ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரம்ப் சொல்லியிருக்காரு அண்ட் ஈவன் இந்தோ பெசிபிக் ரீஜன்ல அதாவது இந்தோ பெசிபிக் ரீஜன் இந்தியன் ஓஷன் பெசிபிக் ஓஷன் சவுத் சைனா சி சோ இந்த மாதிரி ரீஜன்ல அவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் வளர்க்க போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சாரி யூஎன் ஆப்கான் பாலிசில ட்ரம்ப் சொல்லியிருந்தாரு அண்ட் ஈவன் தே வாண்ட் டு மேக் அ ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான் சரிங்களா சோ இந்த ஸ்டெபிலைசேஷன் ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான்காங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இந்தியா நீங்க கொஞ்சம் பினான்சியல் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுங்க ஆப்கானிஸ்தானுக்கு நீங்க பினான்சியல் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க எய்ட் பண்ணுங்க அசிஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஎஸ் தன்னுடைய ஆப்கான் பாலிசில இந்த போர் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க ஃபைன் ஐ ஹோப் திஸ் போர் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கிளியர் சரிங்களா சோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போதைக்கு ட்ரம்ப் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்த இந்த யூஎஸ் ஆப்கான் பாலிசி அதான் நம்ம நாலு பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ஆப்கான் பாலிசி வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு கரெக்டான ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் சோ இது வந்து ஆப்கானிஸ்தான் வெல்கம் பண்ணிருக்கு பட் ஹவ் எவர் பாகிஸ்தான் இதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிருக்கு ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருப்போம் வி நோ லாங்கர் டாலரேட் பாகிஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரம்ப் சொல்லியிருக்காரு சரிங்களா சோ இந்த பாலிசி வந்து இட்ஸ் அ பிரஷர் ஆன் தி பாகிஸ்தான் ஃபைன் அண்ட் ஈவன் இந்த ஆர்டிகல் இதே பாயிண்ட்ஸ் திருப்பியும் சொல்றாங்க சோ அதான் இந்த யூஎஸ் ஆப்கான் பாலிசியை சொல்றாங்க அதாவது என்னன்னா நோ இயர்லி வித் ராயல் ஆஃப் யூஎஸ் ஃப்ரம் ஆப்கானிஸ்தான் அண்டில் ஆர் அண்ட் டெரரிசம் ஹென்ஸ் அதுக்கப்புறம் மிலிட்ரி ஆக்ஷன் ஆன் கவுண்டர் டெரரிசம் கிரேட்டர் ரோல் ஃபார் இன் ஃபைன் சோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகலும் சொல்லியிருக்காங்க ஃபைன் அண்ட் ஈவன் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க இப்போ யூஎஸ் ஓட ஹிஸ்டரி எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிரசிடென்ட்டுமே இவ்வளவு ஹார்ஷா பாகிஸ்தானுக்கு அகைன்ஸ்டா பேசினது இல்லை அப்படியும் பேசினாலும் கூட இவ்வளவு ஓபனா பப்ளிக் ஃபோரம்ல பேசினது இல்லை அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் மென்ஷன் பண்றாங்க ஃபைன் பிளஸ் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா இன்னைக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூனா யூஎஸ் ஓட ஸ்ட்ராட்டஜி டிஃபர் ஆயிருக்கு சோ பாஸ்ட்ல இருந்து இப்போ கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா யூஎஸ் ஓட ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ரொம்ப வேரிட் ஆயிருக்கு அண்ட் எஸ்பெஷலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி பாகிஸ்தான் ரூல் இன் ஆப்கானிஸ்தான் சோ ஒருத்தர் வந்து இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன் சினாரியோல இல்ல ஜியோ பொலிட்டிகல் சினாரியோல பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானும் சைனாவும் ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்ட்னர்ஷிப் மெயின்டைன் பண்றாங்க அதாவது அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் க்ளோசர் ஆயினே போயின்னு இருக்கு ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் யூ குட் நோ அபவுட் தி சிபிசி பாகிஸ்தான் ஆக்கிபைட் காஷ்மீர்ல சைனீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ஈவன் எக்கனாமி பொலிட்டிகல் சோ நிறைய டைமென்ஷன்ஸ்ல சைனா பாகிஸ்தான் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் இன்க்ரீசிங் டே பை டே அண்ட் யூஎஸ்ஏ பாகிஸ்தான் கூட நீங்க பிஃபோர் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ் யூஸ் டு பி அ க்ளோசர் அலை ஆஃப் பாகிஸ்தான் ஃபைன் பட் ஹவ் எவர் பாகிஸ்தான் டெரரிசம் ஸ்பான்சரிங் அண்ட் அவங்க மேல ஆலிகேஷன்ஸ் அதாவது டெரரிஸ்ட் ஃபண்டிங் ஆலிகேஷன்ஸ் வந்ததுனால யூஎஸ்ஏ ஹேட் டு ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் பாகிஸ்தான் டுவர்ட்ஸ் இந்தியா ஃபைன் சோ டெரரிசம் பாட் இந்தியா யூஎஸ் க்ளோசர் கூட நீங்க சொல்லலாம் ஃபைன் சோ அதுதான் இந்த ஆர்டிகல் மென்ஷன் பண்ணி பிளஸ் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போதைக்கு ஆப்கானிஸ்தான்ல சிச்சுவேஷன்ஸ் ரொம்ப பிரஜைலா இருக்கு சோ ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்டான சினாரியோ அங்க ப்ரிவேல் ஆயின் இருக்கு ஒரு கஷ்டமான நிலைமை அங்க இருக்கு ஏன்னா தாலிபான் அங்க ஏற்கனவே இருக்கிறாங்க தாலிபான் அங்க நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஏன்னா சி இப்போ ஆப்கானிஸ்தான் பாத்தீங்கன்னா லேண்ட்ஸ்கேப் எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும் கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர் ஜியோகிராபிகல் ஃபேக்டர் சோ எல்லாமே அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் இத அட்வான்டேஜஸா யூஸ் பண்ணி தாலிபான் வந்து அவங்களுடைய பேஸ் நல்லா அங்க மெயின்டைன் பண்ணி இருக்காங்க பட் ஹவுவர் அவங்க யுனைடா அங்க இல்ல அவங்களுக்குள்ளே நிறைய டிவிஷன்ஸ்லாம் இருக்கு பட் அட் தி சேம் டைம் நிறைய டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆப்கானிஸ்தான்ல இருக்காங்க அண்ட் அட் தி சேம் டைம் நீங்க இப்போ 19 sorry 1747 ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தானோட டெரிட்டரி வந்து சேஞ்சே ஆகலையா ஃபைன் சோ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஆப்கானிஸ்தான் எப்படி இருந்ததோ அதே ஆப்கானிஸ்தான் தான் இன்னும் இருக்கு ஒரு 300 இயர்ஸ் ஆவே சிமிலர் ஆப்கானிஸ்தான் தான் ப்ரிவேல் ஆன இருக்கு சோ இதுக்கு ரீசன் வந்து என்னன்னா அவங்க பீப்பிள் அங்க இருக்கிற ஹோல்ட் அட் தி சேம் டைம் அங்க இருக்கிற கம்யூனிட்டிஸ் உடைய டாமினன்ஸ் ஆர்டிகல் இந்தியா ஆப்கானிஸ்த
கண்டிப்பா 
ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏசியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரீஜன் நீங்க எடுத்துட்டீங்கனாலே இது வந்து எனர்ஜி அண்ட் ரிசோர்சஸ் என்ரிச்டு நேஷன் சோ நீங்க பர்ஷியன் கல்ஃப்ல இருந்து சி மேப் எடுத்துக்கோங்க மேப் எடுத்து பர்ஷியன் கல்ஃப்ல இருந்து கேப்ஷன் சி ல இருந்து சென்ட்ரல் ஏசியால இருந்து சைபீரியா வரைக்கும் சோ ரஷ்யாவோட ஃபார் ஈஸ்ட் வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் ரிச் ஏரியாவா இருக்கும் உங்களுக்கு இஃப் யூ இஃப் யூ ஹேவ் ஜியோகிராபி ஆப்ஷனல் யூ ஷுட் ஹவ் நோன் ஃபைன் சோ இந்த எனர்ஜி பாஸ்கெட் ரிச் பொட்டன்ஷியல் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணோம்னா ஆப்கானிஸ்தானுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் ஃபைன் சோ ஆப்கானிஸ்தான்னு இல்ல நிறைய சரவுண்டிங் நேஷன்ஸ் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் சி இஃப் நேஷன் வாண்ட்ஸ் டு பிகம் டெமோக்ராட்டிக் அண்ட் அங்க ஒரு பொலிட்டிகல் ஸ்டெபிலிட்டி எடுத்துட்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க அண்ட் அங்க டெரரிசம் பிரிவேல் லைன் இருக்குனா many nations can help them fine so அது தான் ஒரு ஹியூமனிட்டேரியன் பிரின்சிபல் அண்ட் ஹவவர் இட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பாகிஸ்தான் ஏனா பாகிஸ்தான் கவர்மெண்ட் ஏ கிட்ட டெரரிசம் ஏ இல்லன்னு சொல்றாங்க fine so this is the difference between afghanistan and pakistan i hope you got this point fine so in the article என்ன சொல்றாங்கன்னா நிறைய நேபரிங் நேஷன்ஸ் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் எனர்ஜி எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் at the same time நிறைய சமிட்ஸ் இல்ல பைலட்டரல் மல்டிலட்டரல் அக்ரிமெண்ட்ஸ் கூட ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் for instance இப்போ டாபி பைப்லைன் இருக்கு so இது ஒரு ப்ராஜெக்ட் and even சார்க் இருக்கு சார்க்ல ஆப்கானிஸ்தான் ஒரு மெம்பர் ஷாங்காய் கோஆபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் so இதெல்லாம் வந்து ஒரு என்கரேஜிங் கோஆபரேஷன் for ஆப்கானிஸ்தான் with its neighbors அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க and even india is developing சார்பஹார் போர்ட் இன் ஈரான் so சார்பஹார் போர்ட் டெவலப் பண்ணோனா நம்ம ஆப்கானிஸ்தானுக்கு இன்டைரக்டா ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி தான் ஏனா ஆப்கானிஸ்தானுக்கு வந்து நிறைய ட்ரேட்ஸ் ரூட் கிடைக்கும் ஃபைன் so see friends in the சார்பஹார் போர்ட் was the question in this prelims 2016 fine and இதோட நான் இன்னொரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்க விரும்பறேன் friends so heart of asia conference னு ஒன்னு இருக்கு so அந்த heart of asia conference கூட ஆப்கானிஸ்தானை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற ஒரு மல்டிலட்டரல் ஃபோரம் தான் சரிங்களா so இந்த மாதிரி நிறைய ஃபோரம்ஸ் ஆப்கானிஸ்தானை ஹெல்ப் பண்றதுக்காக எடுத்துட்டு வரலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல்ல சொல்றாங்க ஃபைன் நான் இந்தியாவும் ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க ஃபைன் so இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்த்த பாயிண்ட் என்னன்னா அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா first you can provide them equipment supply and uh, national security forces வந்த சப்போர்ட் பண்ணலாம் at the same time energy proper ex- exploit பண்ணி ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் and multilateral forum வந்து ஆப்கானிஸ்தானுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் ஃபைன் so இதுதான் இப்போ நம்ம பார்த்த பாயிண்ட்ஸ் ஃபைன் and இந்த ஆர்டிகல் வந்து இப்போ இந்தியா ஆப்கானிஸ்தான் டைஸ் பத்தி பேசியிருக்காங்க ஃபைன் இப்போ இந்த ஆர்டிகல் வந்து அவுட் சைடு இன்டர்ஃபியரன்ஸ் பேஸ் பண்ணி பேசுறாங்க ஃபைன் so இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க ஆப்கானிஸ்தான் ஒரு इशू அப்படினு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இருக்க கூடாது see இப்போ இந்தியாலயும் நிறைய நேஷன்ஸ் இப்போ நம்ம கிட்டே நெக்ஸலைஸ் இருக்குனா நிறைய நேஷன்ஸ் வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணா நமக்கு பிடிக்குமா ஃபைன் so அந்த மாதிரி ஆப்கானிஸ்தானுக்கு பிடிக்காது பட் ஹவவர் உங்களுக்கு இது முக்கியம் இது தேவை ஃபைன் so டெரரிசம் டிஸ்மேண்டல் பண்றதுக்காக இந்த இன்டர்ஃபியரன்ஸ் வேணும் அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க பிளஸ் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான்ல நிறைய டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் தாலிபான் னு சொல்றாங்க ஹக்கானி நெட்வொர்க் னு ஒன்னு இருக்காங்க so இந்த மாதிரி ஒரு டெரரிஸ்ட் குரூப் இன்சர்ஜென்சி குரூப் வந்து இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இல்லாம இல்ல ஆக்சன் எடுக்காம போக மாட்டாங்க அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க and for this counter terrorism policy இருக்கணும் and டொனால்ட் ட்ரம்ப் இப்போ லேட்டஸ்டா கொடுத்த ஸ்டேட்மென்ட்ஸ் அதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா US Afghan policy so it is a welcome move which will eliminate the terror and will bring peace in the Afghanistan அப்படினு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க plus இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க Afghanistan அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்களா அங்க narcotics trade இல்ல அந்த smuggling of drugs வந்து நிறைய இருக்கு fine so நீங்க Afghanistan வந்து 90% of the opium producer of the world fine according to this article and friends i would like to add an extra point see ungalku golden crescent na enna therinjirukno see generally golden crescent and golden triangle appdi solta rendu region irukku so these are major opium producing states seringla golden crescent la vande iran afghanistan pakistan and golden triangle la vande burma thailand and laos fine so ivunga da major opium producing nation and in the article enna solranga na afghanistan la 90% of the opium produce agudha adhavad world la irukra 90% of the opium produce pandranga so that idha vande oru positive outcome ah edukano idha vande oru positive economic benefit kaga use pannalam appdi solla indha article solranga fine and even indha article enna solranga na india vande it's, it's in the favor of the reconciliation process so see friends uh, reconciliation na uh, peace var peace varanam appdi solradhukagiyum and even edavadhu oru solution irundha adha mitigate pandradhukagiyum eduthu vandha eduthu varradha reconciliation so india is favor in the reconciliation process so nidhukaga afghan kuda support pandranga and even india vande afghan oda peace and reconciliation
பாண்ட் அக்ரிமெண்ட் இன் டூ தௌசண்ட் ஒன்ல தான் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க சி பிரெஞ்சு இங்க பாண்ட் அக்ரிமெண்ட்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் சி நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ஆப்கானிஸ்தான்ல டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நிறைய இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால அங்க ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பிரசென்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளே இல்லாம போச்சு ஸோ ஈவன் யூஎஸ்எஸ்ஆர் பிரசென்ஸ் வாஸ் தேர் இன் ஆப்கானிஸ்தான் ஸோ நிறைய சினாரியோஸ் இருந்தது அதனால அங்க பொலிட்டிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டி இருந்தது ஸோ இந்த பாண்ட் அக்ரிமெண்ட்னால அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்டேபிளான கவர்மெண்ட் ஆப்கானிஸ்தான்ல எடுத்துட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டது தான் இந்த பாண்ட் அக்ரிமெண்ட் ஃபைன் ஸோ இவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கிங்கனா போதும் யூபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இது இம்பார்ட்டன் கிடையாது இந்த ஆர்டிகல்ல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஃபைன் ஸோ வயலன்ஸ் குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இன்டர்நேஷனல் எஃபர்ட்ஸும் எடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க ஸோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா அங்க ஒரு பீஸ் ப்ரிவேல் ஆகணும்னா யூஎஸ் வேரியோ இல்ல ஈவன் பார்டர் நேஷன்ஸ் ஆஃப் தி ஆப்கானிஸ்தான் கூட அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க இட்ஸ் மோர் தீஸ் பாயிண்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஆர்டிகல் அண்ட் இந்தியா பாகிஸ்தான் ரிலேஷன்ஷிப் பேஸ் பண்ணியும் இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க சி பிரெஞ்சு இங்க ஒரு மிஸ்கன்சம்ஷன் நிறைய பேருக்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் கிளைம் பண்ணிட்டு அதுக்கு இது ஆன்சர் கொடுக்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு இந்தியா பாகிஸ்தான் ரிலேஷன்ஷிப் தான் காரணம் அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்தியா தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒப்பீனியன் ப்ரிவேல் ஆயின் இருக்கு ஸோ அதுக்கு அகெயின்ஸ்டா பேசுறது தான் இந்த ஆர்டிகல் அண்ட் இந்தியா ரிலேஷன் வித் தி பாகிஸ்தான பேஸ் பண்ணி அவங்க இந்த ஸ்டான்ஸ் தப்புன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் ப்ரூவ் பண்றாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் இந்தியா பாகிஸ்தான் ரிலேஷன்ஷிப்க்கு ஒரு கனெக்ஷனும் கூட கிடையாது ஸோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் ரிலேஷன்ஷிப் பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல இருந்தே நீங்க பார்க்க முடியும் அது வந்து ஒரு அன்ஸ்டேபிளா தான் இருக்கு ஸோ அன்ஸ்டேபிளான ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்கா தான் போயின்னு இருக்கு ஃபைன் ஸோ ஈவன் அவங்க துரந்த லைன்காக நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கு சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் துரந்த லைன் அகைன் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியணும் சி இது வந்து இந்தியா ஆப்கானிஸ்தானோட ஒரு பார்டர் அக்கார்டிங் டு ஆர் என்சிஆர்டி அண்ட் நம்பர் ஸ்கூல் மேப்ஸ் பேஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா துரந்த லைன் எஸ் தி ஸ்மால் நேரோ பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஸோ எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ விட் செப்ரேட்ஸ் இந்தியா அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான் பட் ஹவ் எவர் பிராக்டிகலா சொல்லணும்னா இந்த ரீஜன் பி ஓகே கிட்ட இருக்கு ஸோ இட் இஸ் தி பார்டர் பிட்வீன் பாகிஸ்தான் அண்ட் ஆப்கானிஸ்தான் ஓகேங்களா ஸோ வட் ஐம் டெலிங் இஸ் ப்ராக்டிகலி பட் ஹவ் எவர் நம்ம என்சிஆர்டியும் மேப்ஸ்ல வந்து துரந்தல இந்த அப்படி தான் பிளேஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் ரிலேஷன் நல்லதாகவும் இருக்கட்டும் கெட்டதாகவும் இருக்கட்டும் இது பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் ரிலேஷன்ஷிப்பை இம்பாக்ட் பண்ணலை அண்ட் ஈவன் ஆப்கானிஸ்தான கூட இம்பாக்ட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஸோ இதுக்கு ஒரு த்ரீ எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துட்டு வராங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அண்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் வார் நடந்தது ஸோ அதாவது இந்தியா பாகிஸ்தான் வார் நடந்தது அப்போ ஆப்கானிஸ்தான் வந்து இந்த இஷ்யூல ரிலேஷன்ஷிப்ரீவேலிங் ரிலேஷன்ஷிப்டிகல் தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றேன் ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்க 
அப்புறம் வந்து பிரசிடென்ட் ட்ரம்ப் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காரு அவரோட யூஎஸ் ஆப்கான் பாலிசில ஃபைன் அண்ட் எல்லாருமே ஆப்கானிஸ்தான்ல ஒரு பீஸான ப்ராசஸ் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆர்டிகல் முடிச்சிடுறாங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் ஆர்டிகல் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஆர்டிகல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் ரிலேஷன்ஷிப் பேஸ் பண்ணி நீங்க எழுதலாம் ஸோ இப்ப கூட ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸுக்கு முன்னாடிதான் நம்ம பாகிஸ்தான் வந்து டெரரிஸ்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல கூட பேசியிருக்கோம் ஸோ இந்தியா பாகிஸ்தான் ரிலேஷன்ஷிப் பேஸ் பண்ணி கூட நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் இன்னும் எடிட்டோரியல்ஸ்ல வரும் நான் ப்ரெடிக்ட் பண்றேன் பட் ஹவ் இந்த ஆர்டிகல்ஸ் இருந்து நீங்க இந்தியா பாகிஸ்தான் ரிலேஷன்ஷிப் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் ஆப்கானிஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெளிவா எழுதலாம் ஃபைன் அண்ட் ஈவன் ஒரு ட்ரை லேட்டரல் கொஸ்டின் கேட்கறாங்கன்னு வைங்களா ஆப்கானிஸ்தான் டெவலப்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி நீங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ் எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணலாம் ஈவன் யூஎஸ் ஆப்கான் பாலிசியில இந்தியா இஸ் அ பார்ட் அப்படின்னு கூட நீங்க எழுதலாம் ஃபைன் சோ தட்ஸ் இட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் ஆர்டிகல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கமிங் டு தி நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் டேர்ன் தி பேஜ் டு நியூ சாப்டர் சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஆர்டிகல் வந்து ஒரு அம்பாசிடர் எழுதுற ஆர்டிகல் சோ இவர் வந்து இந்த ஜியாமின்ல சமிட் நடந்தது இல்லையா பிரிக் சமிட் சோ அங்க இவர் பிரசென்டா இருந்தாரா சோ இவர் என்ன சொன்னாருன்னா இந்தியா சைனா ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நீங்க நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது சோ இந்த சைட் லைன்ஸ்ல இந்தியா சைனா மீட் பண்ணி பேசினாங்க ஜியாமின்ல சோ இதோட அவுட் கம் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது விட ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வராரு சோ இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னா போதும் இந்த ஆர்டிகல் இருந்து சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாருன்னா இந்தியா சைனாக்கு வந்து ஒரு நல்ல எக்கனாமிக் அண்ட் ட்ரேட் கோஆபரேஷன் இருக்குதான் சோ என்ன சொல்றாருன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சைனீஸ் கம்பெனிஸ் வந்து இந்தியால இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்களோட பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க அட் த சேம் டைம் நீங்க இந்தியாவை பாத்தீங்கன்னா சைனால ஒரு சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ்க்காக ஒரு கம்யூனிட்டியை நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் சோ சைன் சைனோ இந்தியா சாப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி பார்க் வந்து ஷாங்டாங் ப்ராவின்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம் அண்ட் ஈவன் மெனி என்டர்பிரை என்டர்பிரைசஸ் ஆஃப் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி ஃபார்மாசூட்டிக்கல் கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் இந்த மாதிரி சர்வீஸ் எல்லாம் இந்தியாவுக்கு அங்க இருக்கு ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே பிசினஸ் பொட்டன்ஷியல் நல்லா இருக்கு ஃபைன் ஸோ இது வந்து ஃபைவ் பில்லியன் டாலர்ஸ் அளவுக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்கு அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க பிளஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா பீப்பிள் டு பீப்பிள் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் கூட நல்லா இருக்கும் ஸோ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து சிம்பிளா சொல்லணும்னா டூரிசம் நல்லா இருக்குன்றாங்க ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா யோகா இந்த டார்ஜிலிங் பிளாக் டீ ஈவன் பாலிவுட் ஸோ எஜுகேஷன் டூரிசம் ஸோ இந்த மாதிரி டூரிசம்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து யாங்ஜூ மின்ஜூ யூனிவர்சிட்டியை பத்தி பேசுறாங்க ஈவன் இண்டோ சைனா யோகா காலேஜ் பேஸ் பண்ணி பேசுறாங்க ஸோ இந்தியன் டூரிசம் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது வருஷம் வருஷம் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா சிஸ்டர் சிட்டி கான்செப்ட் வந்து இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் நிறைய எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு சரிங்களா ஸோ இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா சென்னைக்காக ஒரு சிட்டியை பிளேஸ் பண்ணி சைனால இருக்கிற ஒரு சிட்டியை பிளேஸ் பண்ணி ரெண்டு ரெண்டு பேருக்கும் கம்பேர் பண்ணி குரோத் டெவலப் பண்ணுவாங்க ஃபைன் ஸோ இதுதான் சிஸ்டர் சிட்டி கான்செப்ட் ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட் எல்லாம் நிறைய எவால்வ் ஆகினே வருது லாஸ்ட் இயர் அண்ட் ஈவன் நிறைய மினிஸ்டர்ஸ் வந்து ஃப்ரீக்வெண்டா விசிட் பண்ணி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க பிளஸ் இதனால இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் நடக்குதுன்றாங்க ஃபைன் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட்லி இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெண்டு நேஷன்ஸுமே ஹை லெவல் கம்யூனிகேஷன்ஸ் நிறைய மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க ஸோ டிப்ளமசி கூட சூப்பர்பா இருக்கு ரெண்டு நேஷன்ஸ் கூட இந்த டோக்லாம் ஸ்டாண்ட் ஆஃப்ல நீங்க பார்க்க முடியும் ஸோ ரெண்டு நேஷன்ஸுமே பைலாட்ரல் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருக்கட்டும் மல்டி லேட்ரல் லொகேஷன்ஸா இருக்கட்டும் ரெண்டு நேஷன்ஸுமே நிறைய வாட்டி ஒருத்தர் ஒருத்தரை மீட் பண்ணிக்கிறாங்க அண்ட் தன்னுடைய இஷ்யூஸை சால்வ் பண்ணிடுறாங்க அண்ட் இப்போதைக்கு இந்தியா சைனா ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் மிட்டிகேட் பண்ணிடுவோம் ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துட்டு வந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்ற லெவல்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் முடிச்சிடுறாங்க ஃபைன் ஸோ இப்போ நான் கொடுத்தோம் இல்லையா இந்த நாலஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் இம்பார்ட்டன் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்தியா சைனா ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே நிறைய டைமென்ஷன்ஸ் கவர் பண்ணிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு டென் வியூஸ் கொடுக்குறேன் அது நீங்க பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்தியா சைனா ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொன்னாலும் இந்த டென் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு டக்கு டக்கு ஞாபகம் வந்துடணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டோக்லாம் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் சரிங்களா ஸோ டோக்லாம் ஸ்டாண்ட் ஆஃப்னா என்ன இந்தியா சைனாக்கு ஏன் டோக்லாம் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் இஷ்யூ வந்தது ஃபைன் ஸோ கைஸ் இது நான் ஏற்கனவே எடுத்திருக்கிறேன் ஸோ இது ஒன்று பார்த்துக்கும்
ரிலேஷன்ஷிப்பாக தான் கிடைக்கும் நிறைய டைமென்ஷன்ஸில் இப்போ பிரிக்ஸ் பார்க்கலாம் இல்லை நேபாள் பார்க்கலாம் மியான்மார் பார்க்கலாம் பாகிஸ்தான் கூட பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டைமென்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவர் பண்ணிக்கோங்க ஃபைன் ஸோ ஒரு மூணு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறேன் இதுக்கு ஆன்சர் உங்கள் நோட்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இஃப் யூ ஆர் குட் இன் ஆன்சரிங் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் தென் ஐ ஹோப் இந்தியா சைனா ரிலேஷன்ஷிப் இப்போது வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு வந்துடும் ஸோ த கொஸ்டின் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் டோக்லாம் இஷ்யூ அண்ட் இந்தியா இந்த டோக்லாம் இஷ்யூலேருந்து என்ன கற்றுக்கணுங்க ஃபைன் அண்ட் என்ன லெசன்ஸ் இந்தியாவுக்கு இந்த டோக்லாம் இஷ்யூலேருந்து கிடைச்சிது சரிங்களா ஸோ இது ஒரு கொஸ்டின் அண்ட் செகண்ட் வந்து ஒய் சைனீஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன் டு இந்தியா அண்ட் வைஸ் பர்சா சைனாக்கு இந்தியா ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் இந்தியாவுக்கு சைனா ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைன் அண்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து வாட் ஆர் தி வேரியஸ் டைமென்ஷன் விச் யூ கேன் பிரிங் இன் இந்தியா சைனா ரிலேஷன்ஷிப் ரைட் டவுன் வித் தி பிரசன்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஃபைன் ஸோ இது நான் சொல்றது வந்து சில டைமென்ஷன்ஸ் புதுசா இருக்கலாம் ஃபைன் சில நான் எடுக்காம இருக்கலாம் பட் ஹவ் ஓவர் ஐ பிலீவ் தட் நீங்க ஒரு வாட்டி எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ் ரெகுலரா படிச்சுட்டு வந்தாலே ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஆன்சர் நீங்க இதுல எழுத முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஃபைன் ஸோ ரைட் டவுன் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஹோப்ஃபுல்லி ஐ விஷ் இட் குட் பெனிஃபிட் யூ ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் வந்து சர்தார் சரோவர் டேம் பேஸ் பண்ணி இருக்கு ஸோ சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இது வந்து நீங்க ஜியோகிராபி ஆப்ஷன் எல்லாம் இம்பார்ட்டன் மற்றபடி அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்டான ஒரு டைமென்ஷன் கிடையாது ஏன்னா யூபிஎஸ்சி கரெக்டா எடுத்துட்டு வந்து சர்தார் சரோவர் டேம் இஸ் அ பூனா பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க மாட்டாங்க பட் ஹவ் ஓவர் உங்களுக்கு சர்தார் சரோவர் டேம்னா என்னன்னு தெரியும் இதுல இருக்கிற இஷ்யூஸ் தெரியும் அவ்வளோ தெரிஞ்சுக்கீங்கன்னா ஜிஎஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து இது போதும் ஆனா நீங்க ஜியோகிராபி ஆப்ஷன் ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் யூ டு கோ த்ரூ திஸ் ஆர்டிகல் இன் டீடைல் அண்ட் இது இன்ஃபேக்ட் நீங்க கட் பண்ணியே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா ஜியோகிராபி ஆப்ஷனல் பேப்பர் டூல கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு ஃபைன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது சர்தார் சரோவர் டேம் வந்து நர்மதா ரிவர் மேல இருக்கிற ஒரு டேம் சரிங்களா அண்ட் இது இனிஷியேட் எப்போ பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல ஜவஹர்லால் நேரு இதை இனிஷியேட் பண்ணாரு ஆனா எப்போ இனாகிரேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு இந்த டேம்ல கேட்டீங்கன்னா ரீசெண்டா செப்டம்பர் மாசம் தான் பண்ணாங்க ஸோ பதினேழாம் தேதி ஃபைன் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஆர்டிகல் வந்திருக்கு சரிங்களா ஸோ மோடி போய் சர்தார் சரோவர் டேம் இனாகிரேட் பண்ண தெரியுமா அது மேல முப்பதுக்கும் மேலான டேம்ஸ் இருக்கு அதுல ஒன் ஆஃப் தி டேம் தான் இந்த சர்தார் சரோவர் டேம் பட் ஹவ் ஓவர் திஸ் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் விச் இஸ் பில்ட் ஓவர் தி நர்மதா ரிவர் சரிங்களா அண்ட் இப்ப நீங்க ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல பவுண்டேஷன் ஸ்டோன் போட்டாங்க இனாகிரேட் பண்ணது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல தான் பண்ணிருக்கிறாங்க ஏன் இவ்வளவு வருஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ரீஹாபிலிட்டேஷன் இஷ்யூக்காக இந்த டேமோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் தான் பக்கத்துல இருக்கிற வில்லேஜஸ் எல்லாம் வந்து வேற இடம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுல வந்து நிறைய கான்ஃபிளிக்ஸ் இருந்தது ஸோ இந்த நிறைய என்ஜிஓஸ் எல்லாம் அப்போஸ் பண்ணாங்க அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஸ்டே வாங்கிட்டாங்க பட் ஹவ் ஓவர் இப்போதைக்கு வந்து இந்த இஷ்யூ எல்லாம் சால்வ் ஆயிடுச்சு சோ அதனால இந்த டேம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க நான் உங்களுக்கும் ரீஹாபிலிட்டேஷன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றாங்க பட் ஹவ் ஓவர் என்ஜிஓஸ் ஆர் கிளைமிங் தட் இன்னும் இவங்களுக்கு சரியான கிளைம்ஸ் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டும் நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஃபைன் ஸோ இன்னொரு டைமென்ஷன்ல இருந்து பார்க்கணும்னா இதோட என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் கூட ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஸோ காஸ்ட் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் கூட நிறைய பேர் டிபேட் பண்றாங்க ஸோ இவ்வளோ காசு போட்டு இவ்வளவு டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வேணுமா அப்படின்னு சொல்றதே வந்து ஒரு கேள்விக்குறி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்தது அண்ட் ஈவன் நான் ஒரு என்ஜிஓ சொன்ன தெரியுமா நர்மதா பச்சாவ் ஆந்தோலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆந்தோலன் வந்தது அதாவது இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா சேவ் நர்மதா மூமெண்ட் ஸோ ஒரு ஃபேமஸான என்ஜிஓ வந்து மேதா பத்கர் ஸோ இவங்க தான் ஒரு ஃபேமஸான என்ஜிஓ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ் ஓவர் இட் இஸ் நாட் வெரி மச் இம்பார்ட்டன் பட் சும்மா எனக்கு தெரியும்னு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்றேன் அண்ட் இந்த டேம் வந்து பிரிலிம்ஸ்ல கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அண்ட் இந்த டேமோட பிளேஸ்மெண்ட் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் குஜராத் சரிங்களா ஸோ இதோட அட்வான்டேஜஸ் தான் வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸுக்கு போய் சேரமே தவிர இட் இஸ் லொக
ப்ரோ டெக்னாலஜி சரிங்களா டெக்னாலஜிக்கு அகைன்ஸ்டாக இருப்பாங்க அண்ட் ரைட் வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து கேபிட்டலிஸ்டிக்கை தான் ரைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்க வந்து டெக்னாலஜி எடுத்துகிட்டு வருவோம்னு பார்ப்பாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு கேபிட்டலிஸ்டிக் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இதை ஃபைன் அண்ட் இதோட மிடில் தான் சென்டர் ஸோ சென்டர் வந்து இது ரெண்டு ரெண்டுத்துலேருந்து எது நல்லது எது கெட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து இவங்களோட ஒப்பீனியன் கொடுப்பாங்க ஃபைன் ஸோ இது தான் லெஃப்ட் ரைட் அண்ட் சென்டர் அண்ட் இது வந்து எல்லா நேஷன்ஸ்லையுமே பிரேல் ஆகும் இந்தியாவில் கூட ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் தி பார்ட்டிஸ் நேம் பட் ஹவ் எவர் யூ கேன் ஈஸ்லி கோஆடினேட் யார் லெஃப்ட் யார் ரைட்டு யார் சொல்லுங்க கிடைக்கும் <laughs> பிளஸ் இந்தியாவில் வந்து நிறைய ரிவர் வாட்டர் வந்து வேஸ்டாக போகுது ஸோ இந்த மாதிரி டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு வாட்டர் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ சென்டர் என்ன ஆர்கியூ பண்ணுறாங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இதை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி முடிக்க அண்ட் நியர்லி அபவுட் நாற்பத்தி எட்டாயிரம் க்ரோர் வந்து செலவ் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்காக ஸோ இதோட கெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா லிட்டிலான கெயின் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்கிறாங்க பட் ஹவ் எவர் ஒரு டெக்னிக்கலான டீட்டெயில் வந்து சென்டர் பிளேஸ் பண்ணுறாங்க சென்டர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டமே ஃபெயிலியர் அப்படின்றாங்க சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே இவர் என்ன சொன்னார்னா குஜராத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து வெல்ஸ் அண்ட் டியூப் வெல்ஸ் தான் வந்து ப்ராமினென்ட்டான வாட்டர் சோர்ஸ் சரிங்களா ஸோ கிணற்றிலிருந்து தான் தண்ணி வந்து ஃபார்மர்ஸ்லாம் எடுப்பாங்க ஸோ கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிளை தான் நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணுமே ஒழிய கெனால் வழியாக வாட்டர் சப்ளை பண்ணுறது வந்து எந்த அளவுக்கு ஜாகிரபிக்கலாக ஒரு சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியலன்னு இவர் கேட்குறாரு அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா குஜராத்ல ஆக்விஃபயர்ஸ் நிறைய இடத்துல இருக்கு தான் சி ஆக்விஃபயர்ஸ்னா கிரவுண்ட் டேபிள்ல இருக்கிற ஒரு வாட்டர் ஹோல்டிங் ரீஜன் ஸோ அங்கே வந்து தண்ணி அவைலபிளா இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஆக்விஃபயர்ஸ் வந்து குஜராத்ல அதிகமா இருக்குது அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட்னால கெனால் இரிகேஷனை தான் நீங்க டெவலப் பண்றீங்களே தவிர அந்த ஆக்விஃபயர்ஸுக்கு ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுமே கிடையாது ஏன்னா ஃபார்மர்ஸ் ஏற்கனவே லட்சம் கோடியை கணக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க பம்ப்ஸ் இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க ப்ளஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க இந்த டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுனால ஸ்டோரேஜ் இருக்குன்னு சொல்றீங்க ஓகே ஃபைன் பட் ஹவ் எவர் இந்த ஸ்டோரேஜ் உங்களுக்கு எப்போ கிடைக்கும்னா ஒரு ப்ராப்பரான டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் இருந்தால் தான் கிடைக்கும் வெறும் கெனால் மீடியமாக வந்து நீங்கள் எல்லாருக்குமே வாட்டர் சப்ளை ப்ரொவைட் பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து வித் இட்ஸ் அ மெத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்கிறாங்க ஃபைன் So, now, crux is not good for French, but however, I would request you to go through this article once. And it's a little interesting to read the arguments. So, I have given you the idea. I just want you to go through it once. Fine. So, that's it with respect to this article, friends. And, uh, friends, I just want you to tell this. See, I'm telling you about the starting line. See, I'm going to delay a little bit Tamil videos upload for Tamil videos. Because I have to cover English as well as Tamil in the same date. And, uh, prelims videos are going to work. So, I just request you to wait, have patience and I really, really thank you for the wonderful comments, friends. I don't know if I'm serious. I have so much of followers from Tamil Nadu, Abdin Sholta. So, I'm really happy to that and I really thank you for the wonderful support which you have given me. And I really assure you that I will provide you a quality video which will help you. And friends, uh, I'm also planning to open a Facebook page as well as a group in the Telegram. So, hopefully... I will do it because uh, channel name change under the Kagada I was waiting and uh, hopefully I'll be doing it so I'll be notifying you about all fine so thank you friends thank you for watching and that's it for today thank you